നമസ്കാരം കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂട്ടുകെട്ടിന് പിന്നിലെ കളികൾ ഒന്നൊന്നായി പുറത്തു വരികയാണ് ഈ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ സന്തതിയായ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്കായുള്ള ബിൽ പൊളിഞ്ഞടുങ്ങിയതോടെ കോടിക്കണക്ക് പരസ്യമാക്കുന്നത് പണം കൊടുത്ത രക്ഷിതാക്കൾ മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിലെ സമുന്നത നേതാക്കൾ പോലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിൽ നടത്താൻ ശ്രമിച്ച കച്ചവടം ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ആരോപിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെയും പാലക്കാട് കരുണയിലെയും പിണിയാളുകളെ സഹായിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ മുന്നിൽ നിർത്തി നടത്തിയ കൺകെട്ട് കളിക്ക് പിന്നിൽ കോടികളുടെ അഴിമതി നടന്നെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതായി കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി അംഗം ബെന്നി ബഹനാൻ പരസ്യമാക്കിയത് കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോര് മാത്രമായി ചെറുതാക്കാനാവില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും കത്ത് നൽകി ചെന്നിത്തല ഏറ്റെടുത്ത് നിയമസഭയിൽ പിണറായി സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ച് ഘോരഘോരം വാദിച്ച് വിജയിപ്പിച്ച ബില്ലിൽ അഴിമതിയുടെ കറ പുരണ്ടതായി ബെന്നി ബഹനാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ആദർശത്തിന്റെ തള്ളലാണെന്ന് പറയാനാവില്ല അങ്ങനെ ആദർശത്തിന്റെ അസുഖമുള്ള ആളല്ല ബെന്നി ബഹനാൻ എന്ന് നാട്ടുകാർക്കറിയാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെന്നിത്തലയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഐ ഗ്രൂപ്പ് കെ മുരളീധരനെ മുന്നിൽ നിർത്തി പ്രതിരോധവും തുടങ്ങി സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ കൊള്ളയും സർക്കാരിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പും തെളിയിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒന്നാന്തരം അവസരം കളഞ്ഞു കുളിച്ചിട്ട് പ്രതിപക്ഷം ചക്കളത്തിപ്പോര് നടത്തുകയാണെങ്കിലും കള്ളക്കളി മനസ്സിലാക്കാൻ ജനത്തിന് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൊടുത്ത ലക്ഷങ്ങളുടെയും കോടികളുടെയും കണക്ക് പറയാൻ രക്ഷിതാക്കൾ നിർബന്ധിതരായതോടെ കണ്ണൂർ കരുണ കോളേജുകൾ കുടുക്കിലാണിപ്പോൾ ഈ കുടുക്ക് മുറുക്കി കരുണ കാട്ടാതെ കോളേജുകൾക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കാൻ പിണറായി സർക്കാരിന് ആർജവുമുണ്ടോ ഇതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ വഴിവിട്ട പ്രവേശനം സാധൂകരിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തെ അനുകൂലിച്ചതിൽ കോൺഗ്രസിലെ വിഴുപ്പലക്കലും തലവരി വാങ്ങിയെന്ന് ബോധ്യമായിട്ടും കോളേജുകൾക്കെതിരെ നടപടിക്ക് ശ്രമിക്കാത്ത സർക്കാരും കള്ളക്കച്ചവടത്തിന് കുടപിടിക്കുകയാണോ എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുമ്പോൾ സൂപ്പർ പ്രൈൻഡേം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് സ്വാശ്രയ കൊള്ളക്കാരെ അഴിയെണ്ണിക്കാൻ മടിയെന്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജയ്ക് സി തോമസ് കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല എം ഇ എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനായ എം ഷാജർഖാൻ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സംഘടനയുടെ നേതാവായ മോഹൻ കോട്ടൂർ എന്നിവർ സൂപ്പർ പ്രൈൻഡേമിൽ ചേരുകയാണ് സ്വാശ്രയ കൊള്ളക്കാരെ അഴിയെണ്ണിക്കാൻ മടിയെന്തിന് ഈ വിഷയമാണ് സൂപ്പർ പാൻഡേം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് കരുണ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഈ രണ്ട് കോളേജിനുമായി ബിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ആ ബില്ലിന് പിന്നിൽ അഴിമതി ഉണ്ട് എന്ന് അതായത് കോടികളുടെ അഴിമതി ഉണ്ട് എന്ന ആരോപണം കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്നത് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല കേൾക്കാമോ ശ്രീ മോഹൻ കോട്ടൂർ താങ്കൾ കണ്ണൂർ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രക്ഷിതാവാണല്ലോ രക്ഷിതാക്കളുടെ സംഘടനയും അവിടെയുണ്ട് സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടിയത് ആ കോളേജ് നിശ്ചയിച്ച പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് സ്പെഷ്യൽ ഫീസ് എന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഇത് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണോ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇതേ രീതിയിലാണോ അവിടെ പ്രവേശനം നേടിയത് അതോ തലവരിപ്പണം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നോ ഫീസ് ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നോ ഇതാണ് കേരളം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം പ്രവേശനം സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നോ അല്ലയോ ഹലോ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷത്തിൽ നടന്ന അഡ്മിഷനിൽ ആ അഡ്മിഷനിൽ ഗവൺമെൻറ് നൽകിയിരുന്ന ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്നാൽ ആ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന അവസരത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓരോ കുട്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു വർഷത്തെ ഫീസായിട്ട് കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ് ഈടാക്കിയിരുന്നത് ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റിനും നൽകേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിലും 
വിദ്യാർത്ഥികൾ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില രക്ഷിതാക്കൾ ഈ തുക പൂർണ്ണമായും കൊടുക്കാനാവാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം കൊടുത്തും അഡ്മിഷൻ അവിടെ നേടിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒന്നും രണ്ടും വർഷത്തെ ഫീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷത്തിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോളേജുകളിലും അഡ്മിഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട് അൻപത് ശതമാനം മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റിലും അൻപത് ശതമാനം സ്വാശ്രയ സർക്കാർ ഫീസിലുമാണ് പക്ഷേ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജും കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജും ഈ കാര്യത്തിൽ കേരള സർക്കാരുമായി അലൈൻമെൻറ്റിന് തയ്യാറാവാതെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലും അവർ തന്നെ അഡ്മിഷൻ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ശ്രീ മോഹൻ ആ രണ്ട് കോളേജുകളും നൂറ് സീറ്റും നീറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ പോലും പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കോടികളുടെ അഴിമതിയാണ് ഈ കോളേജുകളെ പേരിൽ ഈ കോളേജുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബില്ലിന് പിന്നിൽ കോടികളുടെ അഴിമതിയാണെന്ന് കോടികളുടെ അഴിമതിയാണെന്ന് ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തന്നെ അഭിപ്രായം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി അംഗം ബെന്നി ബഹനാൻ ഇക്കാര്യം പരസ്യമായി തന്നെ പറയുകയാണ് കോടികളുടെ അഴിമതി എന്ന് ഈ കോടികളുടെ അഴിമതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പല തരത്തിലുള്ളതാകാം അത് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് ബെന്നി ബഹനാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ തലപ്പത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ മാനേജ്മെന്റുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കോഴ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഈ പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാനേജ്മെന്റുകൾ നിശ്ചയിച്ച ഫീസാണ് അതിന് കോടതിയുടെ അനുമതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പത്ത് ലക്ഷവും ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ലക്ഷത്തിന്റെ ട്യൂഷൻ ഫീസും ഒഴികെ ഒന്നിച്ച് പണം കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ ഇതാണ് അറിയേണ്ട കാര്യം ചില രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഇത് ശരിയാണോ ഒന്നിച്ച് പണം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പണം താൽക്കാലികമായി കൈവശമുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഫീസുകൾ ഒന്നിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ വസ്തുത ഫീസ് വാങ്ങിക്കാൻ അന്ന് അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫീസ് വാങ്ങാൻ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും റെസിപ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത് ഫീസ് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ റെസിപ്റ്റ് കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടാതെ പോയി അത് തന്നെ ഉദാഹരണമാണല്ലോ അനധികൃതമായിട്ടായിരുന്നു പ്രവേശനം എന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പണം കൊടുത്തു ആ കൂടുതൽ പണത്തിനാണ് തലവരി പണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ പണം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ആ സമയത്ത് എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഫീസും ബാക്കി തുകയ്ക്ക് എല്ലാ കോളേജുകളും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയുമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷത്തിലെ എല്ലാ സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെൻറ്റുകളും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയത് ആ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ഇതേ കാലയളവിൽ തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തലവരി പണം എന്ന ഒരു വസ്തുത അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് ഓരോ രക്ഷിതാക്കളും അവർക്ക് കഴിയാവുന്ന ഫീസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പത്ത് ലക്ഷവും അതുകൂടാതെ കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പത്ത് ലക്ഷം അതെങ്ങനെയാണ് അവർ അവരവർക്ക് പറ്റുന്ന ഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലൊക്കെ ഒരു മാനദണ്ഡം ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവരവർക്ക് കഴിയുന്ന ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഫീസ് അതിനാണ് റെസിപ്റ്റ് കിട്ടാതെ വരുന്നത് അതെന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് മാനദണ്ഡം മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് യെസ് മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ ഫീസ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അഞ്ച് വർഷത്തെ മൊത്തം ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് പക്ഷേ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയൊന്നും ആരും അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഫീസും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കോഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റും ഈ നിരക്കിലാണ് കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ കൊടുത്ത രക്ഷിതാക്കൾ അവിടെയുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ രണ്ട് വർഷത്തെ ഫീസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ചർച്ചയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത് ശരി ശ്രീ മോഹൻ കോട്ടൻ ശരി താങ്കൾ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു രക്ഷിതാക്കൾ ഇപ്പോഴും കണ്ണീരോടെ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചു വർഷത്തെയും ഫീസ് ഒന്നിച്ചു
ജെയ്ക്സി തോമസ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബെന്നി ബഹനാന്റെ പ്രസ്താവനയെ താങ്കൾ കാണുന്നത് കോടികളുടെ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാശ്രയ കോളേജുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ബില്ലിന് പിന്നിലെന്ന് അതല്ല ശ്രീ മഞ്ജുഷ് ഇപ്പോൾ ബെന്നി ബെഹ്റാൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാലയുടെ പ്രസ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടക്കം നമ്മൾ ഈ ചർച്ച തൊലിപ്പുറത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാതെ വേരുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനതിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വേരുകളിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഈ പണ്ടോര പെട്ടിയെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ദുരന്തപൂർണമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കേരളത്തിൽ തുറന്നു വിട്ടതിൻ്റെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ഇങ്ങനെ മുതലാളിമാർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുത്തതിൻ്റെ പാപക്കറ അത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എ കെ ആനനി മുതൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെയുള്ള ഭരണകാലയളവിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തപൂർണമായ സ്വാശ്രയ മേഖലയിലെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം ശ്രീ മഞ്ജുഷ് ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി പേരൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു സെക്രട്ടറി ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ കണ്ട പ്രകാരം ചില മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത വാർത്തകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊടുക്കേണ്ട വന്ന അതേ അനർഹമായി കൊടുക്കേണ്ട വന്ന പണത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ആരോപണം പൂർണ്ണമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പരാതി വരട്ടെ വസ്തുതാപരമായ വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇങ്ങനെയൊരു ആരോപണം വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ സംരക്ഷിക്കുക അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് മെയ് മാസത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രക്ഷിതാക്കളെയും ആ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഒരു സർക്കാരിനുമില്ല കോഴ കൊടുത്താണ് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അന്ന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡമുള്ളതാണല്ലോ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും കാറ്റിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നൂറിൽ നൂറ് സീറ്റും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് നികത്തിയത് നീറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം എടുത്തു അന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവേശന പരീക്ഷയെ അവർ കണ്ടില്ലെന്ന് അടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ഇതിനും പുറമെ കോഴ വാങ്ങുകയും ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാ വർഷത്തെയും ഫീസും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനില്ല ഇത് സർക്കാരിന് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ജ്യോതികുമാറിനോട് ചോദിക്കാം പ്രതിപക്ഷത്തിനും അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അല്ല ഇത് കോഴ വാങ്ങി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ഭാവിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനില്ല എന്ന കാര്യം അർത്ഥസംഖ്യകൾക്കിടയില്ലാത്ത വണ്ണം ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഒരേപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രീ മഞ്ജുഷ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഇപ്പം നീട്ട് മെറിട്ടിൽ ഈ കുട്ടികളെക്കാൾ പുറകിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വിവിധ സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോഴ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വാദത്തിന് ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ മാത്രമാവില്ലല്ലോ കോഴ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക പ്രവേശന മേൽനോട്ട സമിതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കോളേജുകൾ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് പ്രവേശനം നടത്തിയതായി ഈ പ്രവേശന മേൽനോട്ട സമിതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവരുടെ എല്ലാം അഡ്മിഷൻ സാധൂകരിച്ച് കൊടുത്തത് അവിടെയെല്ലാം ഈ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയുള്ള ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മുതൽ പ്രവേശനത്തിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിച്ചത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം പരസ്യമാക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ അഞ്ചരക്കണ്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജും കണ്ണൂർ കരുണ കോളേജും ഒക്കെ നൽകിയത് എവിടെയാണ് അവർ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പ്രവേശന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രവേശനത്തിനായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചത് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ പ്രവേശന സമിതിയാണല്ലോ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കൊട്ടി ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് എം എ ബേബി കൊണ്ടുപോകുന്ന നിയമം ഹൈക്കോടതിയെ എടുത്ത് ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എത്തിയപ്പോഴും ഈ പ്രവേശന മേൽനോട്ട സമിതിയെ മാത്രമാണ് ഹൈക്കോടതി നിലനിർത്തിയത് ആ മേൽനോട്ട സമിതിക്ക് ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത് അതായത് അവരെയാണ് അംഗീകരിക്കാതിരുന്നത് ഈ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പോൾ അവർ നടത്തുന്ന പ്രവേശനമെല്ലാം സാധൂകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട എന്ത് ബാധ്യതയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനും ഉള്ളത് മറ്റു കോളേജുകളെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവിടെ എനിക്ക് ആ ചർച്ചയോട് സാങ്കേതികമായി വിയോജിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം ഉന്നയിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരുത്തി തന്നെ ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കാം ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ കൊടുത്ത് സുതാര്യമായി തന്നെ അഡ്മിഷൻ പ്രക്രിയ നടത്തപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട രണ
അല്ലല്ല അവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം കിട്ടുമെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെയാണ് അവരുടെ പ്രവേശനം നടത്തുന്നതെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ കോളേജ് തേടി പോയത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അൻപത് ലക്ഷവും ഒരു കോടിയും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറായത് ഇല്ല എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറയുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ മോഹൻ കോട്ടൂര് പറയുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ കണക്ക് മുതൽ പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ കണക്ക് വരെ പറഞ്ഞു അതൊന്നുമല്ല അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലുമേറെ പണം കൊടുത്തവർ ആ കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ജെ സി തോമസ് നാല് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി ഒൻപത് റാങ്കിംഗ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഈ കോളേജിൽ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം കിട്ടും മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അപേക്ഷിതും പ്രവേശനം നേടിയതും മഞ്ജുഷ് പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അതിന് ഉത്തരം ബാക്കിയെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സംശയം ബാക്കിയെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി ഒൻപത് റാങ്ക് ഉള്ള ഒരു കുട്ടി കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൽ താഴെ റാങ്ക് ഉള്ള മറ്റൊരു കുട്ടി എറണാകുളം ശ്രീനാരായണ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചേർന്ന് പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെറിട്ടോറിയസ് ആയി ഇതിനേക്കാൾ മോശപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഇതര സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നു ഇവർ ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രവേശന മേൽനോട്ട സമിതിയാണ് ആ കോളേജ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച ഈ കോളേജ് അവർ അവർ ഇങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് റാങ്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ലിസ്റ്റ് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് പ്രവേശന മേൽനോട്ട സമിതിക്ക് അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ബോധ്യപ്പെടാതെ പ്രവേശന മേൽനോട്ട സമിതി റദ്ദാക്കിയ പ്രവേശനങ്ങളിൽ അഞ്ചരക്കണ്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെയും കരുണയുടെയും മാത്രമല്ല കെ എം സി ടി എ പിടിച്ചുവല്ലോ പ്രവേശന മേൽനോട്ട സമിതി പല കോളേജുകൾക്കും അന്ന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തുവല്ലോ വിശദീകരണ കുറിപ്പ് കൊടുത്തുവല്ലോ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോഴും കയറി നോക്കിയാൽ അറിയാം പ്രവേശന മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പല കോളേജുകൾക്കുമുള്ള നോട്ടീസ് ഇതിലെല്ലാം അന്തിമമായി പരാജയപ്പെട്ടത് ഒരു രേഖയും ഹാജരാക്കാത്ത കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രവേശന മേൽനോട്ട സമിതിയെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ മറ്റു കോളേജുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കുറ്റം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മറ്റുള്ള കോളേജിലേക്ക് കുറ്റം പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ഈ സംവാദത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ തിരികെ ഉന്നയിച്ചത് ഇപ്പൊ മഞ്ജുഷ് ഉന്നയിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം മറുപടിയിലേക്ക് വരാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിന്റെ പിന്നാലെയുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ കർണാ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണെങ്കിലും കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അധികാരത്തിൽ വന്ന എല്ലാ സർക്കാരുകളെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ പ്രക്രിയ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ജബ്ബാർ ഹാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മേലധികാരികൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഗുലറൈസേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാം എന്ന അഹങ്കാരം ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇനി ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാലും പാലക്കാട് കരണയും കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജും വരുന്ന വർഷം ഇതേപോലെ സ്വതന്ത്രമായി ഇങ്ങനെ അവരുടെ തന്നിഷ്ടത്തിന് ഒരു കാരണവശാലും അഡ്മിഷൻ നടത്താൻ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പാലക്കാട് കർണയിലും കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർവ്വകാലത്ത് പണ്ട് മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്നതുപോലെ കർശനമായി അവിടുത്തെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളും ഏറ്റെടുത്ത് സർക്കാർ മേൽനോട്ടത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്ന നിലയിലേക്ക് പരിപൂർണമായി എ എസ് ഐയുടെ തീരിൽ അവരുടെ ഓഡിറ്റിംഗ് നിയന്ത്രണത്തിൽ അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നിയമവിരുദ്ധവും ക്രമവിരുദ്ധവും ായ ബാക്കിയുള്ള കേസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന സർക്കാരിനെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ നീതിവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കർശനമായ നടപടി കോളേജിനെ ഇനി കേരളത്തിൽ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന നിലയ്ക്ക് കർശനമായ നടപടി ാണല്ലോ വിജിലൻസിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പരിശോധിപ്പിക്കും പിടിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു കോളേജിനെയും ഇതുവരെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ക്രിമിനൽ കേസ് എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ ഇനി ഈ കോളേജുകളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ